സോ ഐ എസ് കോഡിന് അനുസരിച്ച് എന്താണ് സോ സോൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സോൺ ത്രീക്ക് സോൺ ത്രീക്ക് സോൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോൺ ത്രീ സോൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് അപ്പോ സോൺ ഫൈവിന് എത്രയായിരുന്നു പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ആയിരുന്നു ദെൻ സോൺ ഫോറിന് പോയിന്റ് ടു ഫോർ ആയിരുന്നു ദൻ സോൺ ത്രീക്ക് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് സോൺ ഫാക്ടർ ഓക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് സോൺ ത്രീയിൽ വരുന്ന ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് ദെൻ ഗോവ ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ്സ് ദെൻ സം പാർട്സ് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് ദെൻ ഗുജറാത്ത് ദെൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ദെൻ പാർട്സ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് ദെൻ രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ബീഹാർ ജാർഖണ്ഡ് ദൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് ദൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഒറീസ ദൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് കേരള കർണാടക വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയൻസ് ഫാൾ അണ്ടർ ദിസ് സോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സീസ് സോൺ ത്രീയിൽ വരുന്ന ഏരിയാസ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് സോൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ് ഡാമേജ് റിസ്ക് സോൺ ആണ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് ദെൻ സോൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ദെൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഏരിയാസ് സോൺ ത്രീയിൽ വരുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് ആൻഡമാന നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് പിന്നെ ഗോവ ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ്സ് ദെൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ദെൻ ഗുജറാത്ത് ദെൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ദെൻ പാർട്സ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ബീഹാർ ദെൻ ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ദെൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഒറീസ ദെൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് കേരള കർണാടക വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് ഇതൊക്കെയാണ് സോൺ ത്രീയിൽ വരുന്ന ഏരിയാസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സോൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സോൺ ആണ് സോൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലോ ഡാമേജ് റിസ്ക് സോൺ ആണ് ഡോ ലോ ഡാമേജ് റിസ്ക് സോൺ ആണ് അപ്പൊ സോൺ ഫൈവിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെരി ഹൈ ഡാമേജ് റിസ്ക് സോൺ സോൺ ഫോറിൽ പഠിച്ചത് ഹൈ ഡാമേജ് റിസ്ക് സോൺ സോൺ ത്രീയിൽ പഠിച്ചത് മോഡറേറ്റ് ഡാമേജ് റിസ്ക് സോൺ ദെൻ സോൺ ടൂയിൽ പറയുന്ന എന്താണ് ലോ ഡാമേജ് റിസ്ക് സോൺ ആണ് ദെൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് സോൺ ഫൈവിൽ എത്രയായിരുന്നു ഇന്റൻസിറ്റി നയൻ ആയിരുന്നു സോൺ ഫോറിൽ ഇന്റൻസിറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു സോൺ ത്രീയിൽ ഇന്റൻസിറ്റി സെവൻ ആൻഡ് സോൺ ടൂയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സോൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ സോൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സോൺ ഫാക്ടർ സോൺ സോൺ ടൂയിൽ സോൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ അപ്പം സോൺ വൺ സോൺ ഫൈവിൽ എത്രയായിരുന്നു പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് സോൺ ഫോറിൽ പോയിന്റ് ടു ഫോർ സോൺ ത്രീയിൽ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സോൺ ടൂയിൽ എത്രയാണ് പോയിന്റ് വൺ ആണ് സോൺ ഫാക്ടർ ഓക്കെ ദെൻ ഏരിയാസ് വിത്ത് മൈനർ ഡാമേജസ് ആൻഡ് കവേഴ്സ് ദ ഏരിയാസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട്സ് കവേഡ് ബൈ അതർ ത്രീ സീസ്മിക് സോൺസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഓക്കെ പാർട്സ് ഓഫ് യു പി ബീഹാർ ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഫോൾസ് അണ്ടർ ദിസ് കാറ്റഗറി ഓക്കെ അപ്പം ഏരിയാസ് വിത്ത് മൈനർ ഡാമേജ് ഈ സോൺ ടു എവിടെയാണ് മൈനർ ഡാമേജസ് ഉള്ള ഏരിയാസ് ഒക്കെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ആൻഡ് കവേഴ്സ് ഏരിയാസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് കവേഡ് ബൈ ഐദർ ത്രീ സീസ്മിക് സോൺസ് നമ്മൾ മുമ്പേ നോക്കിയ സോൺ ഫൈവ് തിൻ സോൺ ഫോർ ദൻ സോൺ ത്രീ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഏരിയാസ് അതൊന്നും കവർ ചെയ്യാത്ത ഏരിയാസ് ആണ് എന്താ സോൺ ടൂവിൽ വരുന്നത് ദെൻ യു പി ഉത്തർപ്രദേശ് പിന്നെ എന്താണ് ബീഹാർ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒക്കെയാണ് എവിടെ വരുന്നത് സോൺ ടൂവിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സീസ്മിക് സോൺസ് ക്യാൻ ടെൽ ആസ് എ ലോഡ് അബൌട്ട് ദ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ബിക്കോസ് ദീസ് വേവ്സ് ട്രാവൽസ് അറ്റ് എ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡ് ഇൻ ദ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആസ് റിവീൽഡ് ബൈ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് സീസ്മിക് വേവ്സ് അതിനകത്ത് പറയുന്നതാണ് സീസ്മിക് വേവ്സ് ക്യാൻ ടെൽ ആസ് എ ലോട്ട് അബൌട്ട് ദ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ബിക്കോസ് ദീസ് വേവ്സ് ട്രാവൽസ് അറ്റ് എ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് സീസ്മിക് വേവ്സിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എർത്തിന്റെ ഇന്റീരിയർ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൻ ഓരോ സ്ട്രക്ചർ ഇന്റീരിയർ എർത്തിന്റെ ഇന്റീരിയർ കൂടെ ഈ സീസ്മിക് വേവ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്ന
സോളിഡ് കൂടെയാണ് അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം റിഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ സംഭവിക്കും ദെൻ എക്സ് വേവ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എസ് വേവ്സ് ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യില്ല ഒള്ളി സോളിഡിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ പല സ്പീഡും അതായത് പല സ്പീഡിലാണ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഓരോ മെറ്റീരിയലും ഓരോരോ ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എർത്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആർ ഏബിൾ ടു ലേൺ അബൌട്ട് ഹെർത്ത് ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ബൈ മെഷറിംഗ് ദ അറൈവൽ ഓഫ് സീസ്മിക് വേവ്സ് അറ്റ് സ്റ്റേഷൻസ് എറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഓക്കെ സീസ്മിക് വേവ്സ് ഫ്രം ലാർജ് എർത്ത് ക്വേക്ക് പാസസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദീസ് വേവ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് വൈറ്റൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ദെൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആർ ഏബിൾ ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദ ഇന്റേണൽ എർത്ത് ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ബൈ മെഷറിംഗ് ദ അറൈവൽ ഓഫ് സീസ്മിക് വേവ്സ് അറ്റ് സ്റ്റേഷൻ സീസ്മിക് വേവ്സ് സീസ്മോഗ്രാഫിൽ അതായത് സീസ്മോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ സീസ്മോ അല്ലെങ്കിൽ സീസ്മോ മീറ്റേഴ്സിൽ എത്തുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് സീസ്മിക് സ്റ്റേഷൻസിൽ എത്തുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ ആ സ്പീഡ് അതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എർത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ സീസ്മിക് വേവ്സ് ഫ്രം ലാർജ് എർത്ത് ക്വേക്ക് പാസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദീസ് വേവ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് വൈറ്റൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ദ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ എർത്ത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്പീഡിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചും ദെൻ ഓരോ മീഡിയത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓരോ മെറ്റീരിയലിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉള്ള എന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും എർത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സീസ്മിക് വേവ്സ് ടെൽ ആസ് ദാറ്റ് എർത്ത് ഇന്റീരിയർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സീരീസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രിക് ഷെൽസ് ആൻഡ് വിത്ത് എ തിൻ ഔട്ടർ ക്രസ്റ്റ് എ മാൻറ്റിൻ എ ലിക്വിഡ് ഔട്ടർ കോർ ആൻഡ് എ സോളിഡ് ഇന്നർ കോർ അപ്പോ എന്താണ് ഈ സീസ്മിക് വേവ്സ് ആണ് എർത്തിനൊരു ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും എർത്തിനൊരു മാൻഡിലോ മാൻഡിൽ പോർഷൻ ഉണ്ടെന്നും ദെൻ ഒരു കോർ ഇന്നർ കോർ ആൻഡ് ഔട്ടർ കോർ പോർഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സീസ്മിക് വേവ്സിന്റെ ഡേറ്റാസ് വെച്ചിട്ടാണ് സീസ്മിക് വേവ്സിന്റെ ഡേറ്റാസും അതിന്റെ ഓരോ ബിഹേവിയറും ഓരോ വേവ്സിന്റെ ബിഹേവിയറും വെച്ചിട്ടാണ് എന്തൊക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തത് നമ്മുടെ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസെൻട്രിക് സീരീസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രിക് ഷെൽസ് ആണെന്നും ദെൻ അതിൽ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ടർ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും ദെൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മാൻഡിൽ ഉണ്ടെന്നും മാൻഡിൽ പോർഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ദെൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ടർ കോർ ഉണ്ടെന്ന് ദെൻ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്നർ കോർ ഉണ്ടെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സീസ്മിക് വേവ്സിന്റെ ബിഹേവിയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ ദെൻ സീസ്മിക് വേവ്സ് ഫ്രം ലാർജ് എർത്ത് ക്വേക്സ് ആർ ഡിറ്റക്റ്റഡ് എറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് യൂസിംഗ് സീസ്മോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ സീസ്മിക് വേവ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് സീസ്മോ മീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സീസ്മിക് സ്റ്റേഷൻസിൽ സീസ്മോ മീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീസ്മോ ഓർ സീസ്മോ ഗ്രാഫ് സീസ്മോ ഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സീസ്മോ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സീസ്മോ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സീസ്മോഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന തന്നെ സീസ്മോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ടാണ് സീസ്മിക് ഇതിന്റെ എർത്തി അത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്താ എർത്തിന്റെ ഇന്റീരിയർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അസ് സീസ്മിക് വേവ്സ് പാസസ് ത്രൂ ദ എർത്ത് ദ ആർ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഓർ ബെൻഡ് ലൈക്ക് റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബെൻഡ് വെൻ ദ ആർ പാസ് ത്രൂ എ ഗ്ലാസ് പ്രസ് അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് പ്രസത്തിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് വേവ്സ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എങ്ങനെയാണ് അത് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ സീസ്മിക് വേവ്സ് എർത്തിന്റെ ഇന്റീരിയറിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് റിഫ്രാക്ഷൻസ് സംഭവിക്കും ദെൻ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവും അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഒരു പ്രസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അത് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എർത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ സീസ്മിക് വേവ്സ് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ അത് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദർ പാത്ത് ആർ യൂസ്വലി കേ
ഓരോന്നിന് ഓരോരോ വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റിയിൽ വേരിയേഷൻസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓരോ മീഡിയത്തിൽ കൂടെ കയറി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും കേർഡ് സർഫസ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ദൻ സീസ്മിക് വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി സച്ച് ആസ് കോമ്പോസിഷൻ മിനറൽ ഫേസ് ആൻഡ് പാക്കിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഓഫ് ദ മീഡിയ ത്രൂ വിച്ച് സീസ്മിക് വേസ് പാസ് ആൻഡ് സീസ്മിക് വേസ് ട്രാവൽസ് മോർ ക്യൂക്ലി ത്രൂ ദ ഡെൻസർ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദർ ഫോർ ജനറലി ട്രാവൽസ് മോർ ക്യൂക്ലി വിത്ത് ഡെപ്ത് ആൻഡ് അനോമസ്ലി ഹോട്ട് ഏരിയാസ് സ്ലോസ് ഡൗൺ സീസ്മിക് വേസ് ഓക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീസ്മിക് വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി സീസ്മിക് വെലോസിറ്റി സീസ്മിക് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സീസ്മിക് സ്പീഡ് നിൽക്കുന്നത് എന്തിനെ അനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് അതായത് ഓരോ ലെയറിന്റെ ഓരോ ലെയറിലും എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതൊക്കെ റോക്ക് ആണ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അനുസരിച്ച് ദെൻ സച്ചാസ് അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഓരോ ലെയറിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ അനുസരിച്ച് ദെൻ മിനറൽ ഫേസസിന് അനുസരിച്ച് ദെൻ പാക്കിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് അനുസരിച്ച് ദെൻ ഓരോ ലെയറിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസിന് അനുസരിച്ച് ദെൻ പ്രഷർ വേരിയേഷൻസിന് അനുസരിച്ചൊക്കെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് സീസ്മിക് വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ സീസ്മിക് വേസ് ട്രാവൽസ് മോർ ക്യൂക്ലി ത്രൂ ദ ഡെൻസർ മെറ്റീരിയൽ ഡെൻസർ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ക്യൂക്കർ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഡെൻസർ മെറ്റീരിയൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യും എന്നാൽ ദർ ഫോർ ജനറലി ട്രാവൽസ് മോർ ക്യൂക്ലി വിത്ത് ഡെപ്ത് ദെൻ അനോമസ്ലി ഹോട്ട് ഏരിയ സ്ലോസ് ഡൗൺ ദ സീസ്മിക് വേസ് ഹോട്ട് ഏരിയാസ് ആണെങ്കിൽ സീസ്മിക് വേസിനെ സ്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യും ഹോട്ട് ഏരിയാസിൽ പതിക്കാണ് പോകുകയുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൻ സീസ്മിക് വേസ് മൂവ്സ് മോർ സ്ലോലി ത്രൂ എ ലിക്വിഡ് ദൻ എ സോളി ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിൽ കൂടെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ലോലി ആയിട്ടാണ് സീസ്മിക് വേസ് മൂവ്സ് മോർ സ്ലോലി ത്രൂ എ ലിക്വിഡ് മീഡിയം ദൻ എ സോളിഡ് സോളിഡിലാണ് അത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സീസ്മിക് വേസ് എന്നാൽ ലിക്വിഡില് അത് സ്ലോലി ആണ് അതായത് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ദൻ സോ സീസ്മിക് വേസ് മൂവ്സ് മോർ സ്ലോലി ത്രൂ എ ലിക്വിഡ് ദൻ എ സോളിഡ് ദൻ മോൾട്ടൺ ഏരിയാസ് വിത്തിൻ ദ എർത്ത് slows down p waves and stops s waves because their shear, shearing motion cannot be transmitted through a liquid adayad enda molten areas lanil adayad p waves move cheynada p waves nu parayunada p waves liquid ikode solid ikode then gases ilode endana pass cheyu pakshe ee liquid ikode nu parnala velocity korav irikkum low velocity irikkum ലോ വെലോസിറ്റി ദൻ ഇതിൽ കൂടെ സോൾഡ് കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോൾഡ് കൂടെ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിലും ലിക്വിഡ് കൂടെ എന്താണ് ലോ വെലോസിറ്റിയിലും ആയിരിക്കും പി വേവ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എസ് വേവ്സോ എസ് വേവ്സ് ഒള്ളി സോൾഡ് കൂടെ മാത്രമാണ് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ലിക്വിഡ് കൂടെ മൂവ് ചെയ്യില്ല ലിക്വിഡിന് ഷെയർ സ്ട്രെന്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണ് ലിക്വിഡ് കൂടെ മൂവ് ചെയ്യില്ല എസ് വേവ്സ് ഒള്ളി എസ് വേവ്സ് എസ് വേസ് ഒള്ളി ലിക്വിഡ് കോടെ ഒള്ളി ലിക്വിഡ് കോടെ മാത്രമാണ് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഒള്ളി സോറി ഒള്ളി സോൾഡ് കോടെ മാത്രം ഒള്ളി സോൾഡ് കോടെ മാത്രമാണ് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ലിക്വിഡ് കോടെ മൂവ് ചെയ്യില്ല സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മോൾട്ടൺ ഏരിയാസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എർത്തിന്റെ മോൾട്ടൺ ഏരിയാസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പി പി വേസ് ആണെങ്കിൽ സ്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യും അതായത് പി വേസ് ലിക്വിഡില് വെലോസിറ്റി കുറവാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പി വേസ് എന്താണ് സ്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യും അതായത് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറയും ദൻ എന്താണ് എസ് വേസ് എന്ന് പറയുന്നതോ എസ് വേസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും എസ് വേസ് അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യേ ഇല്ല കാരണം ലിക്വിഡിൽ എന്താണ് ഷെയറിംഗ് മോഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എസ് വേസ് അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യേ ഇല്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ പാർഷ്യലി മോട്ടൺ ഏരിയാസ് മേ സ്ലോസ് ഡൗൺ ദ പി വേസ് ആൻഡ് വീക്കൻസ് എസ് വേസ് അപ്പൊ മോട്ടൺ ഏരിയാസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പി വേസ് സ്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യും ദെൻ എസ് വേസ് വീക്കൻസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ വെൻ സീസ്മിക് വേസ് പാസസ് ബിറ്റ്വീൻ ജിയോളജിക്കൽ ലെയേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് സീസ്മിക് വെലോസിറ്റി റിഫ്ലക്ഷൻസ് റിഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ വേ ഫേസ്
ലിക്വിഡ് മീഡിയ ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് മീഡിയോടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വേവ്സ് മാത്രം പാസ് ചെയ്യും അല്ലാത്തത് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യില്ല ദൻ അവിടെ ഷാഡോ റീജിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സഡൻ ജമ്പ് ഇൻ സീസ്മിക് വെലോസിറ്റി ഹെക്രോസ് എ ബൗണ്ടറി ആർ നോൺ ആ സീസ്മിക് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി അതായത് സഡൻ ജമ്പ് ഇൻ സീസ്മിക് വെലോസിറ്റി എക്രോസ് എ ബൗണ്ടറി ആർ നോൺ ആ സീസ്മിക് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി അതായത് ചില ഏരിയാസിൽ ഷാഡോ റീജിയൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണും അതായത് ഇപ്പം മാൻറ്റിലിൽ നിന്ന് മാൻറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലേക്കൂടെ എസ് വേവ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യും എന്നാൽ മാൻറ്റിലിൽ നിന്ന് ഈ ഇന്നർ കോറിലോട്ട് വരുമ്പോഴോ എസ് വേവ്സ് മാൻറ്റിലിൽ നിന്ന് ഇന്നർ വേവിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാകുമ്പോൾ അവിടെ പാസ് ചെയ്യില്ല എസ് വേസ് പാസ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഷാഡോ റീജിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സീസ്മിക് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ വേവ് ടൈപ്പ് ദെൻ കോമൺ വെലോസിറ്റീസ് ദെൻ കംപ്രഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് കംപ്രഷൻ വേസ് പി വേസ് പി വേസ് കംപ്രഷൻ വേസ് ആണ് ദെൻ പി വേസ് കംപ്രഷൻ വേവ്സ് ദെൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ലെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എയ്റ്റ് ടു ലെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പി വേവ്സിൻ്റെത് ദെൻ ഷെയറിംഗ് ഷെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഷെയറിംഗ് മോഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് എസ് വേവ്സ് എസ് വേവ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫൈവ് ടു സെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പിന്നെ ലവ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ റെയിൽവേ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എത്രയാണ് 3 to 4 kilometer per second. അപ്പോൾ എന്താണ് വേവ് ടൈപ്പ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പി വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ വേവ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ലെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ എസ് വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിംഗ് വേവ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫൈവ് ടു സെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ ലവ് വേവ്സ് ആണെങ്കിലും ലവ് വേവ്സ് ലവ് വേവ്സും റെയിലിസ് വേവ്സും സർഫസ് വേവ്സ് ആണ് സർഫസ് വേവ്സ് സർഫസ് വേവ്സ് ദൻ ഇത് രണ്ടര ബോഡി വേവ്സ് ആണ് ബോഡി വേവ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ ലവ് വേവ്സ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ റെയിൽവേ വേവ്സ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ടു ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതെന്താണ് ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് സീസ്മിക് വേവ്സ് സോഴ്സ് ഓഫ് സീസ്മിക് വേവ്സ് അതായത് സീസ്മിക് വേവ്സ് അത് എർത്ത് ക്വേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് ക്വേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എർത്ത് സീസ്മിക് വേവ്സ് സോറി സീസ്മിക് വേവ്സ് അതായത് സീസ്മിക് വേവ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഈ രണ്ട് ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പോയിന്റ്സിലായിരിക്കും എർത്ത് ക്വേക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദെൻ അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് വേവ്സ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് വേവ്സ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും വേവ്സ് പോകുന്നത് ദെൻ ദെൻ ഈ വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാൻറ്റില് ഈ മാൻറ്റിൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോളിഡ് റീജിയൻ ആണ് മാൻറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് റീജിയൻ ആണ് സോളിഡ് മാൻറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് റീജിയൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് പി വേവ്സ് ഈ പി വേവ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് പി വേവ്സ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മാൻറ്റിൽ പോർഷനിൽ കൂടെ പി വേവ്സ് ആണെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പി വേസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലിക്വിഡി കോടെ സോൾഡി കോടെ ഗ്യാസി കോടെ ട്രാവൽ ചെയ്യും എന്നാൽ ലിക്വിഡിൽ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ദെൻ സോൾഡിൽ ഹൈ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ദൻ ഹൈ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ദൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദൻ ഈ മാൻഡിലി കോടെ കടന്നു പോകും മാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നടക്കും വേവ്സ് പാസ് ചെയ്യും ദൻ അത് ലിക്വിഡി കോടെ കയറുമ്പോഴോ ഈ ഇന്ന ഇതാണ് ഇന്നർ കോർ എന്ന് പറയും ഇത് ഇന്നർ കോർ ആണേ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന യെല്ലോ പോർഷൻ ആണ് ഇന്നർ കോറ് ഈ ഔട്ടർ പോർഷൻ റെഡിഷ് പോർഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് റെഡിഷ് പോർഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മാൻറ്റില് മാൻറ്റില് ദൻ ഈ യെല്ലോ പോർഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഔട്ടർ കോറ് ഈ ഇന്നർ കോറ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് പോർഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് 
passes through the course and is detected on the fair side of the earth and indirect signals received in the previous shadow zone suggest there is a solid inner core deflecting some waves appo endana ee waves inde propagation kaaranam namaku endu determine cheyan pattum idin endu manasilaakkan pattum p waves oru shadow regions ivda create cheyunnundennu manasilaaki appo endana indirect signals received in the previous shadow zone suggest there is a solid inner core deflecting the സം വേവ്സ് ചില വേവ്സിന് അതായത് പി വേവ്സിനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റീരിയർ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാഡോ റീജിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം സീസ്മോഗ്രാഫിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഷാഡോ റീജിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇന്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് പോർഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദൻ ഇതിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എസ് വേവ്സിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി എസ് വേവ്സിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ സീസ്മിക് വേവ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തു അത് സോൾഡിക്കോടെ പാസ് ചെയ്തു എസ് വേവ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒള്ളി സോൾഡിക്കോടെ മാത്രമാണ് ഒള്ളി സോൾഡിക്കോടെ മാത്രമാണ് എസ് വേവ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ എസ് വേവ്സ് ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ദൻ ഔട്ടർ കോറിൽ എത്തിക്കും ഔട്ടർ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിൽ എത്തി കഴിയുമ്പത്തേനും അതിലെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും ദൻ ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷാഡോ റീജിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ എസ് വേ ഷാഡോ റീജിയൻ ആണ് ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് എസ് വേവ്സ് ഒരിക്കലും ലിക്വിഡ് കോടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല ദെൻ ഒള്ളി അപ്പൊ ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ദ സീഫ്മിസ് സീസ്മിക് വേവ്സ് കോൾഡ് എസ് വേവ്സ് ഡു നോട്ട് ട്രാവൽസ് ടു ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ദ ഔട്ടർ കോർ ഈസ് എ ലിക്വിഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഷാഡോ ഇറ്റ് കാസ്റ്റ് ഇൻ എസ് വേവ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷാഡോ റീജിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലിക്വിഡ് കോടെ എസ് വേവ്സ് പാസ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നാണ് മാൻഡലി കോടെ സോൾ പോർഷൻ കോടെ മാത്രമാണ് അത് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ എസ് വേസ് ആർ നോട്ട് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ദി സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ മാൻഡ് ഹാസ് സോളിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബട്ട് ദ ഔട്ടർ കോർ മസ്റ്റ് ബി ലിക്വിഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എസ് വേസ് ആർ നോട്ട് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ദി സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ മാൻഡ് ഹാസ് സോളിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബട്ട് ദ ഔട്ടർ കോർ ആൻഡ് ഹാ മസ്റ്റ് ബി ലിക്വിഡ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ് വേസ് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇവിടെ കാണാം എസ് വേസ് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ഈ എസ് വേസ് ഇല്ലിക്കോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല സൈഡ്സിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ഇവിടെ ഇന്നർ കോർ എന്ന് ഔട്ടർ കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോളിഡ് ലിക്വിഡ് റീച്ചൻ ആണെന്നും ലിക്വിഡ് റീച്ചിനെ കൂടെ എസ് വേസ് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാൻഡിൽ ഒരു സോളിഡ് മീഡിയം ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ പി വേസ് ആർ ഡിക്റ്റക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത് and refractions between the layers cause two shadow two shadow zones where no p waves are detected the size size and position of these shadow zones indicated there is a solid inner core okay appo idinattu namukku p waves il kaanan pattunna endana p waves il ivide or shadow region create cheyunnundu adhonu kan ee or side lum shadow region create cheyunnundu ഷാഡോ റീജൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഷാഡോ റീജൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ഇതിലെ കൂടെ എസ് വേസ് പി വേസ് പി വേസ് ഇന്റീരിയ കോഡ് അതായത് ലിക്വിഡ് കോഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റീരിയറിൽ ഒരു സോളിഡ് പോർഷൻ ഇന്ന ഇന്നർ കോർ ഒരു സോളിഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോളിഡ് പോർഷനിൽ അവർ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് ഔട്ടർ കോർ ലിക്വിഡ് പോർഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയാണ് ദൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ദ ഷാഡോ സോൺ ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഫ്രം ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ നോട്ട് ഫോർ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഫ്രം എ ഗിവൺ എർത്ത് ക്വേക്ക് 
layers of earth. Layers of earth la first uh, first we have layers of layers outer crust and inner mantle and then inner portion inner core and atom inner outer right portion and outer sorry outer core and atom uh, inner outer right portion and inner core appo endana crust mantle core itrayana main aitulla layers appo first endana inner core inner core nu arayana endana depth from center center nu ulla inde depth nu arayana etra irikkum zero a irikkum kilometers la zero a irikkum okay then density Gram per centimeter cube la hetra adhi 12.95 adhi ke ala yande density noor na okay 12.95 gram per centimeter cube adhi ke density noor inu da then outer core noor inu da outer core na depth noor na ila 1,200 uh, 1,228 okay 1,228 adhi ke ayinde depth from center first inner core na zero center is zero okay then outer corner is the and depth from center is 1228 then density is 11.05 gram per centimeter cube then mantle portion of mantle portion is 3488 depth center is the distance 3488 density is 5 gram per centimeter cube Okay, then upper mantle is 6338. Then density 3.9 gram per centimeter cube. Then crust is 6378. Density is 2.55 gram per centimeter cube. Density is 2.55 gram per centimeter cube. Then the first layer is the inner core. Inner core is the distance. Depth is the center is the distance. Depth is the center is the distance. Then density is 12.95 gram per centimeter cube. Then outer core is 1228 uh, depth from center. That's 3 kilometers. Then density is 11.05 gram per centimeter cube. Then mantle is 3488 kilo, uh, kilometers. Then density 5 gram per centimeter cube. Then upper mantle is 6338. Then uh, kilometers, then uh, density no rain 3.9 gram per centimeter cube, then crust no 6378 kilometers, then other day density no 2.5 2.55 gram per centimeter cube. Okay, then summary of the earth layers that is first crust, and the layers are crust and mandula core, then crust no rain relative position. Then relative position density composition okay, and class way. First relative position is outermost layer. Crust and the outermost layer. Then thinnest under the ocean. Ocean is the crust and the thin layer. Then thickest under the continents. Continents are the crust layer. Then thickest layer. Then crust and the top of the mantle called the lithosphere. Crust, uh, crust and the top of mantle. Mantle the top of crust and the top of the lithosphere. Okay. Then, what is the relative position? The outermost layer is the thinnest under the ocean. The ocean is the thinnest layer. Then, the continents are the thickest layer. Then, crust and the top of mantle called the lithosphere. Crust and the top of mantle are combined with the lithosphere. Then, density is the least dense layer. Crust is the least dense layer. Then, uh, oceanic crust is uh, more dense than continental crust. Oceanic crust is the basaltic rocks. It is uh, more dense than continental crust. Continental crust is the oceanic crust. It is density. It is the thickness of the oceanic crust. It is the thick layers of the continental crust. It is the density of the oceanic crust. Then density coral the continent of the Okay. Then composition is solid rock, mostly silicon and oxygen. Solid rocks are mostly silicon and oxygen are present. Solid rocks are uh, uh, silicon and oxygen are present. Then oceanic crust are basalt. Oceanic crust is basalt are present. Continental crust are granite. Oceanic crust are basalt. Then continental crust learning granite to another present like Then mantle normal. Add to the mantle first in the crust to 
then mantle is on the middle layer no middle layer right here mantle okay then thinnest thinnest layer on then top portion called the asthenosphere okay middle layer on then thinnest layer on top portion is asthenosphere no right in the 